여러분들은 오프트보다 더 좋은 헬기 오사츠카 스페로를 리뷰해보도록 하겠습니다 여기에는 쓰레기 같은 오프레스 m k 2보다는 이 스페로가 훨씬 좋다는 것을 말씀드릴 겁니다 참고로 여기서 오프레스 m k 2란 기동성이 워낙 좋아서 g t 5를 입문하시는 분들이 가장 먼저 사는 기동성 중에 하나죠 하지만 가격이 쓸데없이 비싸죠 600만 달러 거기다가 이 녀석을 개조하려면 테러바이트라는 걸또 사야 돼요 하지만 스페로 같은 경우는 코사트카라는 필수 이동선을 사면서 거기에 포함되어 있는 옵션 같은 녀석입니다 <웃음> 먼저 소환 방법 비교 먼저 오프레스 MK2 같은 경우는 정비공에 연락해서 받으시거나 아니면 은 모터사이클 클럽 기능을 이용해서 소환을 하거나 반면에 스페로 같은 경우는 MK 누르고 서비스 이동수단 코사트카 여기서 스페로 보시면 바로 옆에 스페로가 소환된 것을 볼 수가 있습니다 여러분들 저희 4명이 지금 아무것도 없는 산지에 모였습니다 여기에서 동시에 스페로를 소환해볼게요 저같은 경우는 이쪽 도로가에 소환이 됐군요 아하 와보니까 여기에 스페로가 나란히 4대가 모두 주차가 되었습니다 이번엔 여기에서 동시에 오프레서 마크2를 소환해볼게요 오토세크 클럽 옵투 MK2 소환 보시면 이번에도 위치는 비슷하네요 여기쯤 아하 이번에도 오프레서 MK2가 여기에 4대 스페로 같은 경우는 헬기가 아니라 차량으로 분류가 되는 것 같아요 따라서 언제든 가까운 도로에 스폰이 가능합니다 자 다음에는 일반 헬기를 아무거나 불러볼게요 매버릭 저희가 여기에서 일반 헬기를 불렀는데 일단 이쪽에 두명 저랑 유랑님 그리고 여기 한국 쪽에 두명 이쪽에 선착장 여기군요 굉장히 멀어요 다음에는 소환시 쿨타임 코스트카를 일단은 불러 자 그러면 바로 옆에 소환이 됐죠 서비스 이동수단 보관 옵션에서 코스트카의 보관 다시 집어넣어 그리고 다시 불러 1분 55초 아 쿨타임이 대략 2분 정도군요 그렇다면 오프레스 MK2 쿨타임이 무려 5분? 다음에는 다른 헬기들과 속도 비교를 해볼게요 저희는 여기서부터 여기까지 달려볼 겁니다 프로거, 거자드 무기와 페가시 오프레스 MK2 아쿨라가 있습니다 오프레스 MK2는 부스터 써주세요 준비하시고 출발! 가자! 스타트! 가자 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 오 진짜 빠르다 자 보시면은 1등은 오프레스 MK2 그리고 2등은 제가 달리는 것을 볼 수가 있습니다 가야지 그리고 지금 뒤를 보시면은 저기 위에 아쿨라 아쿨라 점점 빨라지는데 살짝 높이 떴어요 저 같은 경우는 2등 오케이 3등 아쿨라 그릇 3등 프로거 4등 버저드 다음엔 여기서부터 카지노 경마장까지 가도록 하겠습니다 자 살짝 떠주세요 살짝 떠 출발 스타트 갑시다 바로 가자 가자 바로바로 바로 일단은 1등은 오프레스 MK2 초반 부스터가 있어서 상당히 빠르게 날아가는 것을 볼 수가 있죠 지금 뒤를 보시는 버자드 프로거 아쿠라는 어디있지? 아쿠라는 살짝 저기 위에 있네요 자 그리고 오프레스 MK2가 지금 추월당했습니다 옵투 자체가 부스터가 있어서 초반엔 빠른데 최속이 낮아요 따라서 초반 가면은 저희한테 밀립니다 1등 뭐야 내가 1등이라고? 아쿠라 2등 버자드 3등 프로거 4등 옵투 5등 속도를 다시 볼게요 보시면 지금 계기판이 쭉쭉 올라가는 것을 볼 수가 있습니다 순식간에 140 넘기고 어 뭐야 계속 올라왔는데? 보시면은 이 정도 145 제가 아쿨라를 직접 타볼게요 이 아쿨라는 풀 개조가 된 상태입니다 지금 멤버를 보시면은 아쿨라 헌터 코사트 카스페로 두대 오프레스 MK2 거자드 출발 스타트 가자 바로 달려 바로 바로 출발 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 로산관까지 와우 앞에 보시면은 스페로랑 버자드가 초반에 상당히 빨리 튀어나가지만 어 저기 제일 먼저 가는건 1등 오프레스 MK2 아 이게 아쿨라가 달릴 때마다 자꾸 위로 뜨네요 W 눌렀다 뜯다가 반복 이쪽으로 그리고 다른 헬기랑 지금 점점 더 거리가 벌어지고 있습니다 확실히 아쿨라가 조종을 잘하면 압도적으로 빨라요 아쿨라 1등 그리고 다음에 2등은 스페로겠죠 다음에는 헬기의 선의 능력을 보겠습니다 굿 오른쪽으로 굿 이게 기체도 잡고 빠르게 팍팍 잘 들어가요 이렇게 스무스하게 바로 뒤로 돌수 있고 바로 이렇게 돌고 다음에는 유도미사일을 회피기동으로 피해볼게요 자 일단 미사일 피하기 하나 피하고 또 하나 피하고 두개 피하고 미사일 피하는 법 헬기를 대각선으로 운전하면서 위쪽으로 날면 됩니다 다음에는 옥투의 미사일을 피해볼게요 렛츠고 고고 고고 피하기 피하기 요즘에는 옥투 미사일 하지만 여러분들 회피동을 꼭 잘할 필요는 없어요 여기서 이 e 키를 누르시면은 체프가 나옵니다 체프 같은 경우는 일정 시간 동안 라곤이 잡히지 않아요 자 체프 써주세요 체프 이렇게 체프를 쓰시면은 라곤이 풀립니다 1 2 3 4 5 그리고 이쯤에서 다시 라곤이 잡히고 그리고 이 헬기 같은 경우는 공격 기능도 있어요 무한으로 나오는 유도미사일과 비유도미사일 발사 발사 보시면은 밑에서 미사일이 나오는 것을 볼 수가 있습니다 이렇게 제가 오프레스 MK2랑 1대1 전투를 한번 해보겠습니다 전투 시작 갑니다 일단 체프 쓰고 발사 미사일 발사 미사일 발사 오 체프 풀리면 체프 바로 써주고 체프 풀리면 바로 체프 쓰고 옵프한테 미사일을 계속 쏴 아니 이거 서로 못 죽일 것 같은데 미사일 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 안돼 이거 이거 위험하다 위험해 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 
자 그렇다면 이제 조합적인 평가를 시고서 마무리 쓰도록 하겠습니다 옵투 같은 경우는 훨씬 더 공격적인 플레이가 가능하지만 다용도로 쓸 때는 스페로가 좋다 그렇다면 여기까지 감사합니다